இங்கே பரிசுத்த நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அண்ணன் வந்து போன வருஷம் தேனிக்கு வந்திருந்தாங்க ஊழியத்துக்காக அப்போ நான் தேனிக்கு வந்திருந்தோம் நானும் என்னுடைய பையன் என்னோடய அண்ணன் என் பையனுக்கு வந்து பி முடிச்சுருந்தோம் ரெண்டு வருஷம் வந்து அஞ்சு பரீட்சையில் பாஸ் பண்ணியும் ஒவ்வொன்றா ரிஜெக்ட் ஆகிட்டே இருந்துச்சு ரொம்ப வேதனையாக இருந்தது சரி பிரதர் வந்திருக்காங்க அண்ணன் வந்திருக்காங்கன்னு நாங்கள் தேனிக்கு ஓடி ஜோமன்னோம் அவர் ஜோமனிட் போனதுக்கப்புறம் ரெண்டே மாதத்தில் வந்து விசாகப்பட்டினம் டிஃபென்ஸில் வேலை கிடச்சிச்சு என் பையனுக்கு ப்ரைஸ் லார்ட் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆகிடுச்சு கர்ப்பத்தின் கணிக்காக ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருந்தேன் ஐயோ இதாக சஜெக்ஷன் பண்ணாங்க சரி அதுக்காக ட்ரீட்மெண்ட்டாக எடுத்துகிட்ட போது கருமுட்டை வளர்ச்சியே இல்லைன்னு சொன்னாங்க லாஸ்ட் ஒரு நாள் மட்டும்தான் உனக்கு பார்க்கணும் கருமுட்டை வளர்ச்சி இருந்தால் ஐயோ அன்றைக்கே பண்ணிடலான்னு சொன்னாங்க அங்குள் வந்து பிப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் அன்றைக்கி மிராக்கல் டே அன்றைக்கி யார் யார் கலந்துக்கிறீங்களோ கண்டிப்பாக ஒரு அதிசயம் நடக்கும்னு சொன்னாங்க அப்போது நான் போயிட்டு அங்கிள்கிட்ட சொல்லவே இல்லை ஐயோ பண்ணுறதா அவர் ஒரே ஒரு வார்த்தை செயற்கையாக தேடாத இயற்கையாக ஆண்டவர் கொடுத்துட்டாருன்னாங்க கங்கராஜுலேஷன் வேறு கை கொடுத்துட்டாங்க நான் என்னவோ சரி கருமுட்டை வளர்ந்து ஐயோ பண்ணிவிடுவாங்கன்னு நினச்சி நீ ஹஸ்பண்ட் கிட்டலாம் சொல்கிறேன் பார்த்தா கருமுட்டை வளர்ச்சி இல்லை மென்சஸ் ஆகிறதுக்கு டேப்லெட் கொடுத்துட்டாங்க சரி நம்ம அங்கிள் மூலயமா ஆண்டவர் பேசியிருக்காருன்ட்டு நானும் எங்கள் வீட்டுக்காரும் அன்றைக்கே ராத்திரி ஜபம் பண்ண ஆரம்பித்தோம் செவன்த் டே கூட நான் செக் பண்ணுறேன் எனக்கு நெகட்டிவ் தான் வந்தது சரி மென்சஸ் டேப்லெட் போட்டுக்கலான்னு நினைக்கும் போது இல்லை அங்குள் இப்படி சொன்னாங்களே கங்கராஜுலேஷன் கை கொடுத்தாங்களே இது பொய்யா போவாதுன்ட்டு அன்றைக்கி ராத்திரியே சண்டே டைம் நான் உக்காஞ்சி ப்ரேயர் பண்ணுறேன் எதனா ஒரு அறிகுறி கொடுங்கப்பான்ட்டு அன்றைக்கி ராத்திரியே மழக்கம் கேர்லாம் வந்துடுச்சு சரி அடுத்த நாளே நான் செக் பண்ணுறேன் பாசிட்டிவ்னு வந்தது ஆண்டவர் சொன்ன வார்த்தை எனக்கு அங்குள் மூலயமா நிறைவேற்ற கிறிஸ்துவுக்குள் மிகவும் பிரியமான என தர்மை சகோதர சகோதரிகளே நம்மை சிருஷ்டித்தவரும் நம்மை உண்டாக்கினவரும் நம்மை ஒருபோதும் மறந்து போகாதவருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்தலாவே உங்கள் எல்லாரையும் வாழ்த்தி ஆசீர்வதிக்கிறேன் நல்ல இல்லையா எல்லாரும் சந்தோஷமாக இருக்கீங்களா இப்பொழுது நாம் தேவ செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்லுவோம் வாசிக்கலாம் நெஹேமியா தீர்க்க தரிசியின் புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனமும் இருபத்தி நான்காவது வசனமும் வாசிப்போம் அவர்கள் அவர்கள் பசிக்கு வானத்திலிருந்து பசிக்கு வானத்திலிருந்து அப்பம் கொடுத்து அவர்கள் தாகத்துக்கு அவர்கள் தாகத்திற்கு கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி கண்மலையிலிருந்து தண்ணீர் புறப்பட பண்ணி நீர் அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று நீர் அவர்களுக்கு கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை ஆணையிட்ட தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள பிரவேசியுங்கள் என்று சுதந்திரித்துக் கொள்ள பிரவேசியுங்கள் என்று அவர்களுக்கு சொன்னீர் அவர்களுக்கு சொன்னீர் அப்படியே பிள்ளைகள் உட்பிரவேசித்து தேசத்தை சுதந்திரித்துக் கொண்டார்கள் என்னென்ன காரியங்களுக்குள்ளே பிரவேசிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்வார் முதலாவது நாம் ஆலயத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தாதான் உள்ளுக்குள்ள நிறைய பொக்கிஷங்கள் இருக்கு அதிலிருந்து தான் மீதி ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாமே நமக்கு இருக்கிறது சபையில முதலாளா நீங்க தான் போய் உட்காரணும் நம்ம ஊர்ல உள்ள அப்பா வீட்டுக்கு அம்மா வீட்டுக்கு போயிடுறது சந்தோஷம் தான் மே மாசம்னா அதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாலே டிக்கெட் புக் பண்ணுவோம் கியூல நின்று நைட்டே போய் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல படுத்து கிடந்து டிக்கெட் புக் பண்ணுவோம் நல்லதுதான் ஒண்ணு தப்பு இல்ல ஆனா நம்ம பரலோக அப்பாவுடைய வீட்டுக்கு வரும்பொழுதும் ஆடி அசைஞ்சி கொட்டாவி போட்டுட்டு தூங்காம கொள்ளாம அப்படியே தூங்கினதோட ஒரு மோத்த மட்டும் அப்படியே கழுவிட்டு வந்து அப்படியே அல்ல ராஜாதி ராஜாவை கொண்டாட வருகிறோம் ராஜாதி ராஜாவுடைய செல்ல பிள்ளைங்க நீங்க அப்படியே காலையில வரும் பொழுதே நல்ல குளிச்சு நல்ல ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு சண்டெல்லாம் அடிச்சு அப்படி உற்சாகமா வந்து ஏசப்பா பார்க்க வரணும் ஏசப்பாவுடைய பிள்ளைங்க எல்லாமே செல்ல பிள்ளைங்க நாம ராஜாக்கள் அவர்களுக்குள் இருந்தது என்று இஸ்ரேல் ஜனங்களை குறித்து பிள்ளையாம் சொல்லுகிறான் ஆமேன் ராஜாவின் ஜெய கம்பீரம் நம்ம அப்பாவுடைய ஜெய கம்பீரம் நமக்குள்ள இருக்கணும் நம்மள பார்க்கும் போதே அந்த ஜெய கம்பீரம் இருக்கணும் அல்ல லோயா சர்ச்சுக்கு வரும் பொழுது அப்பா ஒரு சர்ச்சுக்கு அம்மா ஒரு சர்ச்சுக்கு பிள்ளை ஒரு சர்ச்சுக்கு அப்படியெல்லாம் இனி போகக்கூடாது குடும்ப சகிதம் வருகை தந்து மணமக்களை ஆசீர்வதிக்க அன்புடன் அழைக்கிறோம்னு எல்லா கல்யாண பத்திரிகையிலும் இந்த வசனம் மட்டும் டயலாக் கிளியராக இருக்கும் குடும்ப சகிதம் வருகை தந்து அப்போ பாருங்கள் குடும்பமாக போகலைன்னா அத்தை கோவிச்சுக்குவாங்க சித்தப்பா கோவிச்சுக்குவாங்கன்னு 
பிள்ளைங்களுக்கு லீவு கிடைக்கலன்னா கூட பத்து வாட்டி செத்து போன தாத்தாவா பதினோரு வாட்டி சாவடிச்சு செத்து போன பாட்டிய நாலாவது வாட்டி சாவடிச்சு எப்படியாவது பிள்ளைகளை எல்லாம் கூட்டிட்டு கல்யாண விருந்துக்கு போனோம் அப்ப உலக பிரகாரமான கல்யாண விருந்துக்கு குடும்பமா லீவ் போட்டுட்டு பொய் சொல்லிட்டு கூட்டு போறீங்க ஆனா சர்ச்சுக்கு வரணும்னா டென்த் படிக்கிறவளுக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் இன்னைக்கு காலையில ஒன்பது மணிக்கு தான் அவளுக்கு டியூஷன் அதனால நான் பிள்ளைய டியூஷன் விட்டுட்டேன் பாஸ்டர் நிறைய பேர் அப்படித்தான் சொல்றாங்க சில பிள்ளைங்க தூங்கிட்டு கிடந்தாலும் பிள்ளை இன்னைக்கு உடம்பு சரியில்லை பாஸ்டர் இங்க வந்து போய் சொல்றாங்க எப்படி நம்ம ஆண்டோடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டோருக்கு தெரியாத உன் பிள்ளை என்ன நிலைமையில் படுத்து கிடக்கிறா அவன் நைட்டெல்லாம் டிவியை பார்த்துட்டு டயர்டில் படுத்து கிடக்கிறாளா இல்லை வெடிய வெடிய நெட்டிலையும் உட்காந்துட்டு படுத்து கிடக்கிறாளான்னு ஆண்டோருக்கு தெரியாதா ஆண்டோருக்கு எல்லாம் தெரியும் ஆண்டோட்ட யாரும் போய் சொல்லக்கூடாது ஊழியக்காரங்கள்ட்ட எக்காரணம் கொண்டு போய் சொல்லக்கூடாது ஊழியக்காரர்கிட்ட சொல்ல நான் ஐயா நான் கூப்பிட்டு பார்த்தேன் பிள்ளை வரல கொஞ்சம் ஜோம் பண்ணிக்கோங்க அப்போ அந்த ஊழியக்காரருக்கு உன் பிள்ளைக்காக ஜபிக்கிறதுக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருக்கும் ஒரு நாள் ஆண்டோடைய சமூகத்தில் நீங்கள் போய் சொல்லவே கூடாது தேவ சமூகத்தில் குடும்பமாக வந்து ஆண்டவர் ஆராதிக்க வந்தால் வாசலில் ஆண்டவர் நிற்பார் இந்த வாசலில் நிற்பார் அந்த வாசலில் நிற்பார் இந்த வாசலில் நிற்பார் எல்லா இடத்துலையும் நிற்பார் நின்றுட்டு கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட பிள்ளையே நீ உள்ளே வான்னு சொல்லி உன் ஆசிர்வதிச்சு தான் உள்ளே கொண்டு வருவார் அதில் இல்லையா சர்ச்சைக்குள்ள என்றாக முன்னாலே ஃபஸ்ட் பிளஸ்ஸிங் வாங்கிட்டு தான் உள்ளே வருவீங்க உள்ளே வந்து நிறைய பேர் துதிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது மனசு எங்கெல்லாமோ அலமோதம் எங்கெல்லாமோ மேஞ்சிட்டு இருக்கும் சிலர் இங்கே நல்ல உதடில் தொதி வந்துட்டே இருக்கும் வேதம் சொல்லுகிறது அவர்கள் உதடிகணினால் என்னை கனம் பண்ணுகிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் இருதயமோ என்னை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்கிறது என்று சொல்லுவார்கள் அப்படி ஆண்டவுடைய பிள்ளைகள் ஒரு நாளும் இருக்கக்கூடாது ஆண்டவுடைய பிள்ளைகள் இருதை இங்கதான் இருக்கணும் ஆண்டவரை ஆராதிக்கிற ஆராதனையில உங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து நீங்க ஆண்டவரை ஆராதிக்கணும் நிறைய பேர் எங்க துதிச்சிட்டு இருப்பாங்க வாய் என்னமோ பாட்டு பாடிட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய மனசு அவருடைய இருதை எங்க இருக்குன்னா போகும்போது மட்டன் வாங்கலாமா சிக்கன் வாங்கலாமா இல்ல மீன் கடைக்கு போகலாமா அதுக்கு இடையில பர்சா அப்பப்ப தடை பார்த்துருவாங்க இன்னைக்கு மட்டன் வாங்கினா வேலைக்கு ஆகாது கிலோ அறுநூறு ரூபா பேசாம சிக்கன் கடைக்கு போகலாம் இதெல்லாம் எப்போனா பாட்டு ஒரு பக்கம் வந்துட்டு இருக்கும் மறு பக்கம் இவங்க மார்க்கெட்ல இவங்களுடைய மனசு மேஞ்சிட்டு இருக்கும் ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட துதிகளை அங்கீகரிக்கிறவர் அல்ல நீங்க வந்தீங்கன்னா கண்ணை மூடி ஆராதிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா வேற எந்த சிந்தனை உங்களுக்குள்ள வரக்கூடாது அதுக்காகவே ஜோ பண்ணிட்டு நீங்க துதிக்க நிற்கணும் அல்லையா நமக்கு தேவைக்காக ஜபிக்கிறது அல்ல ஆண்டவரே உண்மை நான் ஆவியோடு உண்மையோடும் தொழுது கொள்ள வந்திருக்கிறேன் ஆவியோடு உண்மையோடு உண்மை தொழுது கொள்ள இப்பொழுது என்னுடைய சிந்தனையை ஒருமனப்படுத்தும் என்னுடைய ஆவியை ஒருமனப்படுத்தும் என் இருதயத்தில் தேவையில்லாத சிந்தனைகள் எல்லாம் நீங்க கட்டுப்படுத்தி இந்த நிமிஷத்துல உண்மையான அவங்களை ஆராதிக்கணும் ஆண்டுபுரே பரலோக மேன்மையை உணர்ந்து நான் ஆராதிக்க வேண்டும் தேவ தரிசனங்களை நான் பார்க்க வேண்டும் ஆண்டவரே அப்படின்னு இருதயத்தில் இருந்து தான் நீங்க ஆண்டவரை துதிக்கணும் ஹலோயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகள் அப்படி நம்ம துதிச்சு மகிமப்படுத்தி நீங்க உட்காரும் பொழுது அதன் பிறகு ஆண்டவர் வார்த்தையை கொடுப்பார் நீங்க சர்ச்சுக்கு வந்துட்டு போகும் பொழுது ஒன்வே டிராபிக் மாதிரி ஆண்டவர் வாங்கிட்டு உங்களை அனுப்ப மாட்டார் அதுதான் முதல்ல ஆராதனை வச்சிருக்கிறது எதுக்கு தெரியுமா ஆராதனை காணிக்க பகுதியெல்லாம் முதல்ல வச்சிருக்கணும்னா முதல்ல நம்ம கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துருக்கணும் துதிய கொடுக்கணும் நன்றி பலிய கொடுக்கணும் நம்முடைய வருமானத்தில் ஒரு பகுதியை ஆண்டவருக்காக மனப்பூர்வமாய் கொடுத்து முதல்ல கொடுக்கறத எல்லாம் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க வாங்க நின்னீங்கன்னா ஆண்டவர் ராமிக்கு குலுக்கி மடியில சாச்சு போட்டு அனுப்புவார் அல்லையா முதல்ல நீங்க கொடுக்கறது எல்லாம் வாங்கிடுவாரு எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு நீங்க கொடுக்கறீங்களோ அவ்வளவு கவளவு வாங்க முடியும் எதை நீங்க விதைச்சீங்களோ அதை தான் அறுவடை செய்வீங்க வெளியே மட்டுமல்ல தேவாலயத்திலும் தேவாலயத்துல நல்லா துதி பலிகளை நீங்க விதைச்சி ஆண்டவருக்கு கொடுத்தீங்கன்னா நல்ல நன்றி காணிக்கைகளை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் அதற்கு ஏற்றது போல நீங்க திருப்பி போகும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான அத்தனை மாண்டவர் உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஹோம் டெலிவரி பண்ணுவார் ஆமே தேவாலயத்தில் உங்களுக்கு முதல்ல வார்த்தை கொடுக்கப்படும் ஒரு மணி நேரம் மினிமம் மெசேஜ் கொடுப்பார் ஆண்டவர் ஆண்டவர் தான் செய்தி கொடுப்பார் அந்த வார்த்தைகள் எல்லாத்தையும் நீங்க உள் வாங்கி கொண்டு கேட்டதும் கிடைத்ததும் அதை உட்கொண்டேன் உள்ள வாங்கிட்டு நீங்க போவீங்க நீங்க போனதற்கு பிறகு இந்த வார்த்தைகள் மனு உருவாகும் இந்த வார்த்தைகள் அற்புதங்களை நடப்பிக்கும் இந்த வார்த்தைகள் வியாதியை குணமாக்கும் இந்த வார்த்தைகள் உன்னுடைய தரித்திரங
இந்த ஆலயத்தில் வந்துட்டு எத்தனையோ பேர் ஆசீர்வாங்களை சுதந்திரிச்சுட்டு போனாங்கன்னு பைபிளில் இருக்குது இப்படி தான் அந்நாள் வந்தாள் தன்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றினாள் இருதயத்திலிருந்து வருகிற துதிகள் இருதயத்திலிருந்து வருகிற ஜபங்கள் இருதயத்திலிருந்து வருகிற உணர்வுகள் அதை நீங்க ஆண்டு விடத்தில் பதிவு செய்யணும் அன்றைக்கு அன்னால் வந்தால் தேவ சமூகத்திலே தேவாலயத்திற்குள்ளே அவள் பிரவேசித்தாள் வரும் பொழுது மலடி என்கிற பட்டத்தோடு தான் வந்தாள் சாப்பிடாம வந்தா மனவேதனையோடு வந்தா வந்து சொல்ற நான் மரக்லேசம் உள்ள ஸ்திரீ இருதயத்தை ஆண்டு சன்னிதானத்தில் ஊற்றிவிட்டு அப்படின்னா வரும் பொழுதே பாதிக்கப்பட்ட நிலைமையில் அவள் வந்தாள் அவடைய இருதயம் துக்கத்தில் நிறைந்திருந்த மனக்கிளேசம் அப்படின்னு அவடைய மனசை நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருந்தாங்க மனசை நிறைய பேர் ரொம்ப துக்கப்படுத்தி இருந்தாங்க அந்த மன கிளேசத்தோடு வந்தா ஆண்டு படத்தில் தன்னுடைய இருதயத்தை ஊற்றினா போய் சில நாட்களுக்குள்ளே அவள் கற்பவதி ஆனாள் ஹல லோயா அது மாத்திரமல்ல பதினெட்டு வருஷமா ஒரு கூனி இந்த தேவாலயத்துக்குள்ள வருகிறா பதினெட்டு வருஷமா ஒரு அசுத்த ஆவி அவளை பற்றி பிடித்து அவளுடைய கூன் அப்படியே குறுகி போன நிலைமையில அவள் அந்த தேவாலயத்துக்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் ஒரு நாள் ஆண்டவர் அவளுக்கு விடிவு காலம் கொடுக்க வேண்டிய நாள் வந்தது அவள் வந்து முதல்ல நல்ல ஆண்டவரை துதிச்சு மகிமைப்படுத்திட்டு அதன் பிறகு ஆண்டவர் கொடுத்த வார்த்தைகளை இயேசு கிறிஸ்து அன்றைக்கு தேவாலயத்தில் வந்து பிரசங்கம் பண்ணின பிரசங்கத்தை எல்லாத்தையும் கேட்டா திரும்பி போகும் பொழுது இயேசு அவளை அழைத்து பலவீனப்படுத்துகிற ஆவியிலிருந்து நீ விடுதலையாக்கப்பட்டாய் அந்த நிமிஷமே அவள் நிமர்ந்து போனாளாம் ஹல லோயா ஆலயத்துக்கு வெளியே ஒருத்தன் பிச்சை எடுத்துட்டு கிடந்தான் பிறவியிலே சப்பானியா இருந்த ஒருத்தன் வெளியே எங்கேயும் பிச்சை எடுக்காம நான் பிச்சை எடுத்தாலும் ஆலய முற்றத்தில் தான் பிச்சை எடுப்பேன் அந்த ஆலயத்திலிருந்து வருகிற சத்தமாவது எனக்கு ஒரு நாள் விடிவு காலத்தை கொடுக்கும் என்று ஆலய முற்றத்தில் ரெகுலராக அவன் பிச்சை எடுத்துட்டு இருந்தான் ஒரு நாள் அந்த ஆலயத்திற்குள்ளால ஊழியம் செய்வதற்காக பேதுருமும் யோவானும் வரும் பொழுது அவன் அவரிடத்துல பிச்சை தான் கேட்டான் அவர்கள் வெள்ளியும் பொண்ணும் என்னிடத்தில் இல்லை என்னிடத்தில் இருக்கிறதை கொடுக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினால என்னை எழும்பி நட என்று சொன்ன பொழுது அவன் குதித்து எழுந்து நின்று நடந்தான் நின்று நடந்தான் நடந்து நடந்து குதித்து குதித்து தேவனை துதித்துக் கொண்டு தேவனை துதித்துக் கொண்டு அவர்களுடனே கூட தேவாலயத்திற்குள் பிரவேசித்த அவர்களோடு கூட தேவாலயத்திற்குள்ளே பிரவேசித்தான் புலம்பிக் கொண்டிருந்த ஒருவன் எழும்பி தேவனை துதித்துக் கொண்டுதான் தேவ ஆலயத்திற்குள்ளே போனான் என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை இன்னைக்கு பிறகு நம்முடைய புலம்பலை எல்லாத்தையும் நம்ம நிறுத்திட்டு இல்லாததை இருக்கிறது போல அழைச்சி ஸ்தோத்திரம் பண்ண ஆரம்பிங்க இல்லாததை இருக்கிறது போல அழைச்சி ஸ்தோத்திரம் பண்ணும் பொழுது அதை இருக்கிறதாகவே கர்த்தர் கொடுக்கிறாராம் ஹல லோயா இன்றைக்கு ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்லுகிறார் என்னென்ன காரியங்களிலே என்னென்ன நன்மைகளை என்னென்ன ஆசீர்வாதங்களை நீங்கள் எதிர்பார்த்து வந்திருந்தாலும் வேதம் சொல்லுகிறது சங்கீதம் முப்பத்தி ஆறு எட்டிலே உமது ஆலயத்துள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தி அடைவார்கள் உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தை தீர்க்கிறீர் உமது பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தை தீர்க்கிறீர் அபிஷேகத்தின் தாகத்தோடு வருகிறவர்களுக்கு அபிஷேகமாகிய பரிசு தாவியானவரை ஊற்றி அவருடைய தாகத்தை தீர்க்கிறார் வல்லமையின் வரங்களுக்காக தாகத்தோடு வருகிறவர்களுக்கு வல்லமையின் வரங்களினால நிரப்பி தாகத்தை தீர்க்கிறார் உண்மையாகவே வரமையோடும் வறட்சியோடும் பஞ்சத்தோடும் வருகிறவர்கள் தாகத்தோடு வரும் பொழுது அது தண்ணீர் கிடையாத பட்சத்தில் ஆண்டவரே அந்த இடத்துல இறங்கி நின்று அவர்களுக்கு வாசல்களை திறக்கிறார் ஹல லோயா தேவாலயத்தின் சம்பூரணம் என்று வேதம் சொல்லுகிறது தேவாலயத்தின் சம்பூரணம் பாருங்க எலிசபெத் சகரியா தம்பதியருக்கு பல வருஷம் குழந்தை இல்லைதான் ஆனால் அவன் அதுக்காக வேண்டி நான் ஊழியத்துக்கு போக மாட்டேன் ஆண்டவர் என்னை அவமானப்படுத்திட்டான் நான் தாத்தா ஆயாச்சு என் மனைவி பாட்டி ஆயாச்சு நான் என்ன நிலைமையில் போய் ஊழியம் செய்வேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர்கள் ஊழியத்தை ஒரு நாளும் தடை செய்யவில்லை நல்ல கவனிங்க அவங்க ஊழியத்தை தடை பண்ணிட்டு அவர் வீட்டில் இருந்திருந்தால் அவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைச்சிருக்கிறார் ஆனாலும் ஆண்டவர் ஏற்ற நேரத்தில் கொடுப்பார் அவர் வேண்டுதல் பண்ணினது உண்மைதான் ஆனால் ஒரு நாள் வந்த பொழுது அவர் தேவாலயத்தில் தூபம் காட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த தூபம் எது அடையாளம்னா துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்கு அடையாளம் துதி ஸ்தோத்திரங்களுக்கு ஒரு நாள் அவன் துதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது தூபம் காட்டுகிறது எதுக்குன்னா பழைய ஏற்பாட்டு நாட்களிலே தூபம் காட்டி ஆண்டவரை துதிப்பார்கள் அதுதான் பழைய ஏற்பாட்டு நாட்கள் அது எதுக்குன்னா துதிக்க அடையாளம் ஒரு நாள் துதித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது பரலோகத்திலிருந்து ஆண்டவர் ஒரு தூதனை அனுப்பி சொல்றாரு நான் கர்த்தருடைய சன்னிதானத்திலிருந்து உனக்கு நல்ல செய்தியை கொண்டு வந்திருக்கிற கபிரியேல் என்கிற தூதன் 
உன் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது ஆண்டு உனக்கு ஒரு ஆண் பிள்ளையை கொடுப்பார் அவனுக்கு யோவான் என்று பெயரிட வேண்டும் ஆலயத்துல வார்த்தை கிடைத்தது அந்த வார்த்தை மனு உருவாகி அருமையான யோவான் ஸ்நாபகனை பெற்றெடுக்க கர்த்தர் உதவி செய்தார் ஆலயத்தின் சம்பூரணம் யோசித்து பாருங்க அவனுக்கு வயசாச்சு தாத்தாயாச்சு வழிபாடுகள் எல்லாம் எலிசபெத்துக்கு நின்று போய்விட்டது நீ ஜபிக்கிறத நிறுத்தினாலும் வேண்டுதல் கேட்கப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு நாள் ஜபிச்சிருக்கிறாரு இப்ப கடைசி அந்த காரியத்திற்கு அவர் ஜபிக்கலைனாலும் ஊழியம் செய்கிறதை நிறுத்தவில்லை தேவாலயத்திற்கு வருவதை நிறுத்தவில்லை துதிக்கிறதை நிறுத்தவில்லை தூபம் காட்டுகிறதை நிறுத்தவில்லை எனவே அவனுடைய ஆசீர்வாதம் நிறுத்தப்படவில்லை குறித்த தாரனுக்கு தரிசனம் வைக்கப்பட்டிருந்தது அது முடிவில் விளங்கினது ஆண்டவர் அவனுக்கு அறிமையானது <laughs> அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு திருமணமாகி இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு அப்படின்னா இருபத்தஞ்சு வயசுல அந்த அம்மாவுக்கு கல்யாணம் ஆயிருந்தேன்னா இருபத்தி ஏழு வருஷம்னா எத்தனை வயசு ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு சோ இருபத்தி ஏழு வருஷம் ஆச்சு இவங்க வந்து ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் செய்கிற பிள்ளைகள் ஊழியத்துக்கு போகும்போது ஊழியக்காரங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்பாங்க உங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைங்க அவங்க வந்து வேதனைப்படுத்துறதுக்கு கேட்கல அந்த காரியங்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு அப்ப இவங்க சொல்லுவாங்களா எங்களுக்கு ஊழியத்துல ஆண்டவர் நிறைய பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கார் ஒரு நிறைவோட தான் சொன்னாங்க ஆண்டவர் எது கொடுத்தாரெல்லாம் அத சந்தோஷமாக எடுத்துக்கொண்டு அந்த நேரத்தில் ஆண்டவரை துதிக்கிறாங்க ஆண்டவர் எங்களுக்கு ஊழியத்துல நிறைய பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறாங்க அப்ப இந்த சகோதரி வந்து என்கிட்ட சொன்னாங்க இது மாதிரி எல்லாரும் கேட்கறாங்க ஐயா ஆனால நாங்க கர்த்தருக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கணும் நானும் என் புருஷனும் சுவிசேஷ ஊழியம் செய்யறோம் எங்களுக்கு ஊழியத்துல ஆண்டவர் நிறைய பிள்ளைகளை கொடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னு நாங்க சந்தோஷமா சொல்லிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த சகோதரி சொன்னாங்க அப்போ அவங்க இந்த காரியத்துக்காக ஜபிக்கிறதுக்காக வரல மீட்டிங்காக தான் வந்தாங்க ஆனால் அந்த நேரத்தில் ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் அந்த மகளுக்கு சொன்னார் மகளே ஆபரகாமுடைய மனைவியாகிய சாராளுடைய கற்பம் செத்து போன நிலைமையில் அவளுடைய வழிபாடுகள் நின்று போன நிலைமையிலும் ஆண்டவருடைய வல்லமை குறையாத இருந்ததுனால ஆண்டவர் செத்து போன கற்பத்திற்கு ஆசீர்வாதமான பிள்ளையை கொடுத்த ஆண்டவர் உனக்கு ஒரு பிள்ளையை கொடுக்க போகிறாரு அது எல்லாருடைய கண்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசனமாக அந்த கச்சனாவில் மீட்டிங் முடித்து தனி ஜபத்தில் இந்த சகோதரிக்கு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு என்னென்னா ஒரு பக்கம் வயசு ஒரு நிமிஷம் வழிபாடுகள் நின்று போன நிலைமை எல்லாம் ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பிடித்து கொண்டு தன்னுடைய கணவனிடத்தில் போய் சொன்னாங்க நான் என்ன காரியத்துக்காக ஜபிக்கணுன்னு ஐயாட்ட சொல்லலை ஆனால் ஐயா கை வச்சோன்னு இந்த காரியத்தை குறித்து ஜோம் பண்ணாங்க அதனால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் சாராளுடைய கற்பத்தை உயிர்ப்பித்து ஆண்டவர் என் கற்பத்தை உயிர்ப்பிப்பார் அல்லையா என் அன்பு சகோதரனே சகோதரி அந்த பிள்ளை சந்தோஷமாக போயிட்டாங்களாம் போய் அடுத்த மாதமே அவர்கள் கன்சீவ் ஆகி ஆசீர்வாதமான ஒரு பிள்ளையை பெற்று அன்றைக்கு கூட்டத்தில் கொண்டு வந்து சாட்சி சொன்னார்கள் அல்லையா காத்திருந்த இருதயத்தில் இயங்கினதற்கு பிறகு ஆண்டவர் கொடுக்கிறது ஜீவ வருஷத்தின் கனி அலலோயா அதுதான் ஆலயத்தின் சம்பூரணம் அவர்கள் ஊழியக்காரர்களாய் இருந்தாலும் தேவனுடைய வார்த்தைகளை கேட்க அந்த விசேஷித்த கன்வென்ஷன் கூட்டங்களுக்கு அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி அந்த பிள்ளைகள் வந்தாரு இருந்தது தூத்துக்குடி நாலு மாவடிக்கு பக்கத்தில் தான் அந்த கச்சனாவில் என்ற ஊர் அவ்வளோ தூரம் டிராவல் பண்ணி வந்தாங்க கர்த்தர் அவருடைய பிரயாணத்தை வாக்கி செய்தார் ஹலலோயா தேவ பிள்ளைகளே ஆலயத்தின் சம்பூர்ணத்தை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை நீங்க மிஸ் பண்ணீங்கன்னா சர்ச்சில் நடக்கிற விசேஷித்த கூட்டங்களை மிஸ் பண்ணீங்கன்னா சம்பூர்ணங்களை இழந்து போவீர்கள் இந்த வசனம் சொல்லுகிறது உமது ஆலயத்தில் உள்ள சம்பூரணத்தினால் திருப்தி அடைவார்கள் பேரின்ப நதியினால் அவர்கள் தாகத்தை தீர்க்கிறீர் தேவைகளை சந்திக்கிறீர் அற்புதங்களை செய்கிறீர் அதிசயங்களை செய்கிறீர் எனவே எந்த இடத்துல வந்தா உங்களுக்கு எல்லாம் என்னமா கிடைக்கணா சர்ச்சில் மட்டும்தான் எல்லாம் உங்களுக்கு ஃப்ரீ அமேன் மீது எங்க போனாலும் காசு கொடுத்தா ஏதாவது வாங்கணும் ஆண்டவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு போங்க ஆண்டவரே சங்க தேர்வு எழுதியிருக்கிறேன் கவர்மெண்ட் வேலைக்காக எழுதியிருக்கிறேன் எல்லாரும் அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சம் சொல்றாங்க ஆண்டவரே நான் எங்க அஞ்சு லட்சம் பத்து லட்சத்துக்கு போவேன் ஜபிக்கும் போது உங்க வார்த்தைகள் இயேசப்பாவை இழுக்கிற வார்த்தைகளா இருக்கு யதார்த்தமா இருக்கணும் நீங்க ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லணும் ஆண்டவரே எனக்கு சொத்தெல்லாம் நீங்க தான்ப்பா உங்க இன்ஃபுளுன்ஸ்ல எனக்கு வேலை வேணாம் சொல்லிருங்க அவருடைய இன்ஃபுளுன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க பாப்பீங்க அல்ல லோயா என் அன்பு தேவ பிள்ளைகளை சில சொல்லுவாங்க என்கிட்ட 
பிரதர் நீங்கள் ஜோம் பண்ணால் மட்டும் எப்படி இந்த அற்புதம் நடக்குது நாங்களும் அதே மாதிரி ஜோம் பண்ணி தான் இருக்கிறது நடக்கலை ஏன் நடக்கலை அப்படின்னு கேட்பாங்க காரணம் என்னென்னா அந்த ஜபத்தில் வந்து ஒரு யதார்த்தம் இருக்கணும் ஒரு உண்மை இருக்கணும் அது மனசுலேருந்து வரணும் ஆண்டவரை இழுக்கிறதா இருக்கணும் நான் அப்படி தான் ஆண்டவர்கிட்ட கேட்பேன் ஆண்டவரை உங்கள் இன்ஃப்ளூன்ஸில் என் பிள்ளைக்கு ஒரு சீட்டை கொடுத்துருங்க நீ இலவசமாய் கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறீங்க நான் இலவசமாக ஜோமணி அனுப்பியாச்சு இலவசமாய் கொடுக்கறது நீங்கள் தான் இலவசமாக நீங்கள் எனக்கு கொடுத்த அந்த வரத்தை கொண்டு நான் இலவசமாக பிள்ளைங்களை ஜோமணியாச்சு எனக்கு இலவசமாக என் பிள்ளைகளுக்கு சீட்டு கிடைக்கணும் அப்படி ஜபம் பண்ணும்போது ஒரு பைசா செலவு இல்லாமல் ஆண்டவர் ஈனாமாய் கொடுப்பார் அல்ல லோயா உங்கள் வேலை வீடு தேடி வர அதுதான் ஆலயத்தின் சம்பூரணம் ஆண்டவரத்தில் வந்து மனசு விட்டு சொல்லணும் ஆண்டவர் எக்ஸாம் எழுத போகிறாப்பா நீங்கள் என் கூட வாங்கப்பா அப்படி கேளுங்க ஆண்டவர்கிட்ட அப்படி தான் ஜபிக்கணும் ஜபிக்கிறதுல பிள்ளைங்க எல்லாம் போய் அப்படியே கண்ணை மூடி தேவ பிரசனத்தில் உணர்ந்து அண்டோட்ட முதல்ல மன்னிப்பு கேட்கணும் ஆண்டவரே உங்கள் சன்னிதானத்தில் நின்று உங்கள் பிரசனத்தை உணர முடியாதபடி என்கிட்ட ஏதாவது பாவம் இருந்தாலும் நீங்கள் மன்னிச்சுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவ பிரசனத்தை உணர்ந்து மனசு விட்டு பேசணும் ஆண்டவரே நான் எக்ஸாம் எழுதி நிறைய அரியர் விழுந்துருச்சு ஆண்டவரே இந்த முறையாவது நீங்கள் என் கூட வாங்கப்பா அவமானத்தோடு நிற்கிற டேடி நீங்கள் கரம்பிடிச்சு நடத்துறது தானே என் கரம்பிடிச்சு நீங்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதுன ஆண்டவர் நான் உங்களை நம்பி தான் இந்த வாட்டி போகிறேன் நீங்கள் வந்தால் இந்த இடத்துலேருந்து நான் போவேன் இல்லைன்னா போகமாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி தேவாலயத்தில் வந்து நீங்கள் ஜபம் பண்ணி இயேசு கிறிஸ்துவை உங்களோடு நீங்கள் அழைச்சிட்டு போனீங்கன்னா ஆண்டவர் அந்த காரியத்தை உங்களுக்கு நூற்றுக்கு நூறு வாய்க்க செய்வார் ஈசாக்கு வதைக்கும் பொழுது ஆண்டவர் ஆசிர்வதத்தினால பஞ்ச காலத்திலையும் நூற்றுக்கு நூறு அறுவடை செய்த ஆண்டவ உனக்கு நூற்றுக்கு நூறு மதிப்பெண்களை கொடுப்பார் அல்ல இல்லையா அது எத்தனை அரியராக இருந்தாலும் ஒரே டேக்கில் நீங்கள் எடுக்கலாம் அதுதான் தேவாலயத்தின் சம்பூரணம் அலலோயா நண்பு தேவனுடைய பிள்ளைகளே நல்ல தேவ செய்தியை கேட்டீர்கள் நல்ல சாட்சிகளையும் பார்த்தீர்கள் இப்பொழுதும் நாம் யாவரும் கண்களை மூடி தேவ சமூகத்தை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை அருமையாய் நேசித்து வழி நடத்துகிற எங்கள் நல்ல ஆண்டு ஒரே மக்கள் நன்றி இயேசுவின் நாமத்தினாலே என் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஜீவன் உள்ள நாளெல்லாம் நன்மையும் கிருபையும் என் பிள்ளைகளை பின்தொடர்ந்து வரட்டும் இசரவேலின் சமாதான வாழ்வை காணட்டும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு நல்லது நடக்காதா என்று ஏங்கி உடைய சமூகத்தில் நின்று கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் இன்றைக்கு இந்த நிமிஷத்தில் ஒரு அற்புதத்தை செய்வீராக நெடுங்காலம் காத்திருத்தல் இருதயத்தை இழைக்கப்படும் விரும்பினது வரும்போது ஜீவ விருட்சம் போல இருக்கும் என்று சொன்னீரே நெடுங்காலம் காத்திருந்து இவர்கள் இருதயத்தில் ஏங்கின அந்த வேலையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தார் நீண்ட நாட்கள் காத்திருந்து இருதயத்தில் ஏங்கின அந்த இல்லற வாழ்க்கையை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாய் என் பிள்ளைகளுக்கு தாங்க எதிர்பார்த்த கற்பத்தின் கனியை ஜீவ விருட்சத்தின் கனியாக இவர்களுக்கு கொடுத்து என் பிள்ளைகளுடைய அவமானம் நீங்கி இனி தலை நிமிர்ந்து வாழ்வார்களாக தலை குனிஞ்சு வாழ்ற தலை காட்ட முடியலை என்றெல்லாம் அழுது கொண்டிருக்கிற என் பிள்ளைகளுக்கு இனி தலை நிமிர்ந்து வாழுகிற ஒரு கிருபையை தார் எந்த இடத்துல என் பிள்ளைகள் வெட்கப்பட்டு தலை குனிந்து நின்றார்களோ அதே இடத்துல என் பிள்ளைகளுடைய பெயரை நீர் பெருமைப்படுத்தியே ஆக வேண்டும் என் பிள்ளைகளை அதே இடத்துல நீர் வாழ்ந்திருக்க செய்தே ஆக வேண்டும் வாழ்ந்திருக்க செய்வராக என்ற வார்த்தை என் பிள்ளைகள் மேலே வைத்து நான் ஆசீர்வதிக்கிறேன் இன்றைக்கு சாட்சியில் என் பிள்ளைகள் கேட்டது போன்ற நிறைய அற்புதங்கள் என் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றைக்கே நடப்பதாக இப்பொழுதே நடப்பதாக என் பிள்ளைகளுடைய அடைக்கப்பட்ட கற்பங்கள் திறக்கப்படட்டும் சொந்த வீடு வாசலுக்கு கத்தர் வழிகளை திறந்து தந்து ரட்சிக்கப்படாத பிள்ளைகளுக்கு ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை கொடுத்து இவர்களை கனம்படும் இயேசுவின் மூலம் பிதாவே ஆமே ஆமே கிறிஸ்துவுக்குள் அன்பானவர்களே ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்
இரண்டு நான்கு எட்டு ஐந்து ஐந்து ஒன்பது 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 என்ற எண்ணிற்கு தொடர்பு கொள்ளலாம் சென்னை நாகர்கோவில் மற்றும் மும்பை நகரில் உள்ளவர்கள் பதிவு செய்ய விரும்பினால் கீழ்கண்ட விலாசங்களில் உள்ள எங்களது அலுவலகங்களோடு தொடர்பு கொள்ளலாம் தேவனின் அன்பு ஊழியங்கள் எண் பதினான்கு ராமலிங்க நகர் ஓஎம்ஆர் ரோட் எஸ்ஆர்பி டூல்ஸ் அருகில் கொட்டிவாக்கம் சென்னை நாற்பத்தி ஒன்று இமெயில் இன்ஃபோ அட் மார்வல் மேட்ரிமோனி டாட் காம் ஆண்டவர் தாமே உங்களை அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பாராக Genesis Creations Media Academy Certification in Media Technology Our course includes Videography Photography Live Video Mixing Photoshop Live Sound Mixing Drone Cinematography And Video Editing Praise the Lord. I welcome you all on behalf of Genesis Creations Media Academy. In the course, we will start with the main reasons for the three benefits. The first benefit is that this course is just a course of three months. You can learn this three months in the course. The second benefit is that this course is very cost effective. So, you can learn this course in the course. The third benefit is that this course is very cost effective. So, you can learn this course in the course of professional teaching with professional equipments. So, you can join in the future if you join a job or you can join in a business. அந்த ப்ரொஃபஷனல் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கான ப்ரொஃபஷனல் ட்ரைனிங் நாங்களே உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம் ஸோ நீங்கள் கோர்ஸ் முடிச்சுட்டு வெளியே போகும்போது உங்களுக்கு ஜாப் கைடன்ஸ் அண்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நாங்களே கொடுத்துருவோங்க ஸோ இதுக்கும் மேலே உங்களுக்கு எதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா நீங்கள் எங்கள் ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுப்பாங்க வாங்க நம்ம கிளாஸ் ரூமில் சந்திக்கலாம் தேங்க்யூ ஃபார் ஃபர்தர் டீட்டெயில்ஸ் கான்டாக்ட் செவன் or visit our website at www.genesiscreations.in